Seguro. Sí. Vamos a ver. Good evening, guys. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Iris, Alicia. How are you? Good, thank you, teacher. I'm fine. Thank you so much for asking. Thank you, Iris. What is going on today, guys? It is. I can see uh, what is going on. Uh, you don't sound so Good evening, happy today. Teacher. Good evening, Byron. I'm sorry, no la escuché, teacher. Ah, oh, okay, no problem. Uh, it is. Uh, so, what is going on? You don't sound so happy today. What is going on? Uh, I am happy, teacher. But very good. Uh, today is very good. Um, how do you say paseo? Uh, I mean, it depends. Uh, what kind of uh, ¿Qué tipo de paseo tuvo, Iris? ¿Cómo fue? Ah, un paseo familiar. Ajá, ok. ¿Y fueron, digamos, a caminar o fue una salida? ¿A eso se refiere? Sí, a una salida. Ok. Uh, well, I think that it depends. Because if you go with, let's say, just to walk, then you can say we went for a walk. Uh, if you went, let's say... A picnic. Ah, so you had a picnic with your family. Okay. Yeah. I see. Okay. So you can say that. You can say that you had a picnic with your family. Mm, yes. Thank you. Okay. Very good. Well, I just worked like <laughs> almost every day. Just work. Okay. Yes. <laughs> but thank you. Well, thank you for asking. It is. What about the rest? How are you doing today, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay que estar contentos, guys. Eh, ya casi terminamos. Solamente esta es la última clase de la semana. La próxima semana es la última. Ya se termina. Así que hay que estar contentos. Arriba esos ánimos, guys. Ya casi terminamos. We need to be excited. We need to be happy because we are almost done. We have just like four more classes and that's it. So that's good four more classes guys and then we are done okay and then we are going to have vacation we are just going to enjoy the holidays we can enjoy Christmas do you guys have any plans for Christmas yes I plan okay so what are you going to do for Christmas it is For me, it's the, uh, a long time with my family in the mountain. I see. So you're going to spend time with your family in the mountain? Yes. Okay, very good. Nice. I like it. I like it. Very good. De acuerdo, guys. Eh, bueno, bienvenidos a todos, a los que se acaban de unir. Buenas noches, guys. Good evening. Thank you so much for being here one more time. So today we are going to... Good evening, Marbelli. How are you? Fine, teacher. Very good. Happy to hear that. Happy to hear that. I'm fine. I'm doing fine too. I'm doing okay. Okay, guys. So uh, yesterday, if you can remember, uh, yesterday we... Basically, we were talking about the present perfect. We were talking about all those different expressions that we can use with the present perfect, right? Like ever, never, yet, already, uh, recently, lately. We had all those different expressions that we can use with the present perfect, right? So that is what we... Uh, talked about yesterday, right? So, and also yesterday we were, uh, we started a new topic yesterday. 
we started with the topic about sequence adverbs, right? So we said that sequence adverbs basically are those expressions that we use so we can talk about, so we can describe a process like a recipe, right? We said that uh, sequence adverbs are expressions like first, then, after, all those expressions, right? That we use so we can describe a process. Okay, so yesterday we just had the introduction to the topic. So today we are going to continue with that. And then we are going to, uh, we are going to check the activities that you have, okay? Because today you have to complete section four. So we are going to take a look on that too. De acuerdo, guys. Vamos a continuar con el tema que dejamos empezado el día de ayer. Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando acerca del presente perfecto. Hablamos de varias expresiones que podíamos utilizar. Ustedes eh, ya las manejan bastante bien. Entonces, el día de ahora vamos a continuar con el tema que comenzamos el día de ayer, el cual era de los adverbios de secuencia, ¿correcto? Y, bueno, solamente empezamos con el tema, eh, lo vimos ya al final de la clase. Entonces, ahora vamos a repasarlo y vamos a practicar un poquito acerca de eso. Y al final, guys, vamos a ver también la parte de las actividades que ustedes tenían que completar para esta semana, ¿ok? Solamente para salir de cualquier duda que ustedes puedan tener. Ok, guys, so we are going to start. Eh, let's see. Bueno, y por cierto, guys, eh, creo que a ustedes les han estado compartiendo como unas indicaciones, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Entonces, solamente quería recordarles acerca de eso para que no vayan a tener ningún problema. Eh, como yo les dije al principio, yo no tengo ningún problema con que ustedes, digamos, no enciendan la cámara o cosas por el estilo. Eh, pero bueno, en el, en el mensaje que les compartieron, parece que era como una parte de las indicaciones, ¿correcto? Así que, bueno, si ustedes pueden encender la cámara, pues estaría bien en algún momento, ¿verdad? Solamente como un recordatorio. Just a friendly reminder, guys. If you can do it, that's fine. Uh, just because uh, they said uh, that was uh, something that they requested uh, today, right? So I just wanted to let you know about that. I don't have any problems if you don't uh, turn the camera on. That is fine with me. But I just wanted to mention that just in case, okay? Just in case that you have uh, the option to do it, okay? Because I know that sometimes we, we can't do it, okay? So I just wanted to uh, bring that up for you. Okay, guys, thank you. So, guys, do you have any questions before we start? Anything that you would like to say before we start with the class? Vaya, eh, vamos a ver entonces acá. De acuerdo, eh, vamos a ver primero por acá eh, este video que vimos el día de ayer. No lo vimos bien porque ya estábamos al final de la clase, entonces... Solamente lo vamos a re revisar eh, rápido, ¿de acuerdo? So I would like to share the video with you guys. Uh, we are going to listen to it. At the beginning of the video, there is a conversation between two people about how to, uh, how to make, uh, how, I'm sorry, how to prepare uh, a dish, okay, a meal. So um, uh, this is what I would like for you to do. I would like to listen to the conversation and then uh, if you can take notes about that let's take notes please and at the end we are going to say uh, what they are talking about okay uh, so let's listen to the video and if you can take notes uh, let's do it please all right guys so here we go vamos a empezar vamos a ver el video eh, vamos a ver por acá okay that's fine thank you thank you patricia that's okay Muchas gracias. Bueno, vamos a ver el video. Y si pueden tomar notas, guys, acerca de la conversación, por favor, hagámoslo, ¿ok? Hay diferentes platillos acá. Tenemos esta rosquilla eh, tostada. Esa es la traducción, ¿verdad? Rosquilla. Tenemos este eh, dip de guacamole. 
tenemos acá eh, pizza y tenemos eh, palomitas de maíz, ¿de acuerdo? Entonces, en la conversación, ellos van a decir los pasos en cómo se preparan estos platillos. Y nosotros vamos a eh, tratar de identificarlo, ¿ok? Esa va a ser nuestra actividad para comenzar. All right, so I'm going to start the video, guys. I'm going to go to the beginning. So let's listen to the video, please. Okay, here we go. Vamos a ver, ahí está. Un momento, guys, permítame un momento. Creo que no estoy compartiendo el audio. Ahí está. All right, so now it should be fine. So let's listen to the video, please. It's adverbs. For example, you'll be able to take a recipe written on a piece of paper and be able to explain it. In order to illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Okay. All right, guys. So this was the first uh, recipe. So I'm going to rewind the video. I'm going to go back to the beginning. So we can listen to the uh, recipe one more time, okay? So I'm going to go back. Let's see. It's really easy. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. All right, guys. Bueno, acá teníamos la primera receta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué pasos lograron ustedes escuchar? Yo tengo algunos pasos por aquí anotados. Y primero que nada, ¿qué platillo era? De estos que están acá. ¿Cuál es? It was popcorn. That was... That was that is correct. Very good. Thank you. So popcorn, that is the dish, the first dish that she was talking about in this case. Okay, so what steps uh did you get from the dialogue? I listened the first step. Mm -hmm. Put put oil in the bowl. Okay, very good. Thank you, Alicia. Yes. So first Put oil in the pan, ¿ok? In the pan. ¿De acuerdo? El primer paso es colocar aceite en una sartén. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir anotando quizás por acá. Para que lo tengamos. Dame un instante, guys. Se lo voy a poner aquí. Vaya. It says first... Perdón. Put oil in a pan. ¿Ok? Entonces, primero nosotros ponemos aceite en una sartén, ¿de acuerdo? Pan es sartén, recordemos eso. Acá vamos a aprender un poco de vocabulario también. Y también vocabulario de cocina. So, put oil in a pan. That's the first step. Then, ok, we are going to use the sequence adverbs that we have. We can say next or we can say then, okay? Remember, guys, that the sequence adverbs are interchangeable, okay? So you can put then, you can put next because they are synonyms, okay? They mean exactly the same thing. ¿De acuerdo? Entonces, guys, acá nosotros podemos poner de después de first o después de... Eh, sí, después de first, nosotros podemos poner then, eh, we, podemos poner next... O podemos poner after that. Podemos poner cualquiera de esos. Estábamos, eh, el día de ayer, estábamos diciendo 
que esas palabras son sinónimos. ¿Qué significa? Que significan, eh, tienen el mismo significado. ¿De acuerdo? Entonces podemos usarlo cualquiera. Son intercambiables. Los únicos que no son intercambiables es first y finally. Estos tienen que ir este al principio y este al final. ¿De acuerdo? Los demás se pueden cambiar. All right, so then, ¿qué hacíamos después? Después de poner el aceite en la sartén, ¿cuál era el siguiente paso? Vamos a ver. ¿Se acuerda alguien? Vamos a ver, Joel. We hit that oil. That is correct. So how would you say it? How, how do you say that, Joel? Then hit the oil. Right? Okay, so first put oil in a pan. Then hit the oil. ¿De acuerdo? Entonces primero ponemos el aceite en la sartén. Luego, o después, calentamos el aceite. Vamos a ver qué dice. Ok. Bueno, yo no los logré anotar todos, pero sí algunos, ¿verdad? Eh, decía que después de hacer aproximadamente un minuto, decía que después de aproximadamente un minuto, los granos iban a comenzar a hacer el sonido de eh, como de explosiones. ¿Ok? Vaya, ¿cómo se dice granos en este caso? ¿Cómo, ¿Cómo decía? No sé si alguien lo logró captar ahí. Vaya, entonces decía after... Grains. ¿Cómo? Grains. Grains. Sí, bueno, eso está bien, ¿verdad? Eso está bien. El granos es como la traducción, ¿verdad? Literal. Pero en este caso, cuando estamos hablando de... Eh, granos para hacer palomitas de maíz es diferente se escribe de esta forma guys after a minute the kernels se escribe así ok estos son los granos ok es una definición diferente en este caso no es como granos así como granos básicos sino que son granos eh, para preparar este en este caso las palomitas So they said after about a minute the kernels will stop uh, will start to pop. Algo así. Algo así creo que decía. Eh, prácticamente decía que después de aproximadamente un minuto eh, los granos iban a comenzar a hacer ese estallido. Básicamente es lo que significaba. Vamos a ver. Bueno. No sé si alguien se acuerda de algún otro paso. O, o no. Creo que quizás no, ¿verdad? Bueno, si no se acuerdan, no hay problema. Vamos a escucharlo otra vez. Ok, vamos a pasar otra vez al audio. Guys, don't worry. That's okay. All right, so let's listen to the audio one more time. Vamos a ver. First, you put a little oil in a pan. Then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the okay, that is the step that we were missing. It says, put in the kernels and cover the pan. I think that's what it says. Next, put in the kernels and cover the pan. Mm -hmm. When okay. the kernels start to pop, shake the pan gently every... Okay, so let's pay attention, guys. Put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop... Shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Okay, there we go, guys. Okay, vamos a ver. Eh, ¿Lograron captar esta vez? Vamos a ver, ¿qué tienen ustedes? Decía que después de que se calentara el aceite, que íbamos a, eh, bueno, poníamos los granos y luego de eso eh, decía que lo íbamos a cubrir, la sartén. ¿Y qué teníamos que hacer después?
no importa si está bien o mal el paso, no sé si se acuerdan, pueden decirlo en cualquier orden. When the kernel start the pop, uh -huh. um, we have to to put in a bowl, uh -huh. something like that. Okay, good. Thank you, Joel. Yes, very good. So, okay, basically it says that we need to shake the pan gently. Okay, so this is shake the pan gently. ¿Qué significa esto? Eh, dice que nosotros tenemos que agitar la sartén ligeramente, ¿ok? Eso significa gently, ligeramente. Bueno, y al final, ¿qué decía que teníamos que hacer? Vamos a ver, aparte de Joel, si alguien más se acuerda. ¿O quieren escucharlo otra vez? ¿Está muy complicado? Ponerlo en yes. un bowl. Correcto. Decía como verterlo en un bowl. Algo así, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso entonces? Dice pour... Pour it the bowl. Into a bowl. ¿Ok? Uh -huh. That is correct. Yes, Alicia. Así se dice. Es como verterlo en un tazón. Ese era el, como el paso final. Y luego decía que le íbamos a poner sal. Put in some salt. Ok, so finally, and finally enjoy, algo así. Enjoy. Entonces acá, si ustedes se fijan, eh, los, estos adverbios eh, de secuencia nos ayudan a describir este tipo de eh, procesos, como lo son de recetas, puede ser otro tipo de procesos, ¿de acuerdo? No nos vamos a quedar solamente con esto. Eh, por ejemplo, puede ser un proceso donde ustedes trabajan o también puede ser un proceso de la vida diaria. Como puede ser, por ejemplo, lo que ustedes hacen en la mañana antes de ir al trabajo. Ok, so first uh, I wake up at 6 a.m. Then I get out of the bed at 6.30. After that, I take a shower. And next, I get dressed. And after that, I eat breakfast, and finally I go to work. Things like that, okay? So you can describe a process. You can describe a situation that has different steps. Así que para eso nos sirve este tipo de adverbios de secuencia. Básicamente para describir eh, el orden de unas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente lo vamos a aplicar eh, con la comida, pero sí es bastante común para las recetas. Es como el ejemplo más eh, básico, por así decirlo. Vaya, y vamos a seguir con el siguiente, guys. P pongamos atención. Ok, y si pueden, anótenlo. Y si ustedes quieren que lo escuchemos eh, varias veces, lo podemos hacer también. Tenemos tres más, ok. Ya vimos el del popcorn. Uh, let's continue with the next one, ok. Here we go. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, You chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mmm, it's great with chips. Bye. Vamos a escuchar otra vez, guys. First, take it and enjoy. Bye. Aquí vamos otra vez. Okay, three, two, one. Let's do it again. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, Hot sauce. Mmm, it's great with chips. Bye. Vamos a escuchar una vez más, guys, ok? Va un poquito rápido, así que escuchémoslo otra vez. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. 
After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mmm, it's great with chips. De acuerdo. De acuerdo, vamos a empezar. Eh, no sé si esta vez sí o les hizo falta por ahí alguna parte todavía. A ver. First, take an avocado and mash up. Okay. Okay, very good. Thank you, Byron. So that's the first step. So what dish are we talking about now? Which one is it? Guacamole yeah. dip. Guacamole, Guacamole dip. dip. That is correct. Very good. Thank you, Patricia. And thank you, Byron. Yes, that is correct. Guacamole dip. So the first step is first. Uh, we take an avocado and we mash it. Okay. Vamos a anotar por acá. Vamos a ver. After additionally cilantro. Uh -huh. Okay. Dice Alicia que el siguiente paso sería eh, agregar cilantro, ¿verdad? We take an avocado and we mash it. Okay. ¿De acuerdo? Entonces acá el primer paso es nosotros tomamos un aguacate y lo machacamos, ¿ok? Lo hacemos puré. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esto. Como machacar o hacer puré. Es como cuando nosotros decimos match potatoes. ¿De acuerdo? Esto es puré de papas. Entonces acá eso es lo que estamos diciendo. Lo vamos a hacer puré básicamente. Entonces acá le voy a borrar esto. Okay, I'm going to... But that, that would be the first step. And then, or next, uh, after that, uh, I think that there is something that we need to do. Take so what is... half tomato and half onion and add it. A tomato, okay, very good. Thank you, Patricia, that is correct. Half a tomato and half an onion. Okay. Y luego creo que decía que lo agregamos, ¿verdad? Lo agregamos. Yes, add it. And add it, okay. Vale, entonces ahí está. Primer paso, tomamos un, eh, un aguacate, lo machacamos, luego tomamos la mitad de un tomate y la mitad de una cebolla. Y lo agregamos el aguacate, ¿de acuerdo? Very good, thank you so much, Patricia, that is correct. De acuerdo, después de eso creo que va lo que dijo Alicia, ¿ok? So, basically, next o after that, eh, vamos a ver, creo que decía que teníamos que cortar oh, el cilantro. El That is correct. Uh, it is that goes after that. So we need to do something before that, okay? There is something that we need to do before we add the lemon juice. Or lemon or, or lime juice. De acuerdo. Antes de que nosotros le poníamos eh, limón o jugo de lima, antes de eso teníamos que hacer algo. Entonces decía que nosotros íbamos a tomar cilantro y que lo íbamos a cortar. De acuerdo, es cuando se trata de cortar, nosotros tenemos eh, básicamente dos verbos que podemos utilizar para eso, como lo es cut, y tenemos por otro lado, chop, ¿ok? Básicamente cut significa como cortar, y chop vendría siendo eh, picar. ¿De acuerdo? Picar es como hacerlo en pedacitos más pequeños. Entonces, en el caso del siguiente paso, nos decía que nosotros íbamos a tomar cilantro y lo íbamos a picar, ¿ok? So, next we take some uh, cilantro and chop it. Ese era el siguiente paso, tomar el cilantro y nosotros lo íbamos a picar, lo íbamos a hacer eh, pedacitos. Esa es la diferencia entre decir cortar Cut is sharp, okay? That is the difference, guys. 
Vamos a ver, después de eso, sí va lo que estaba diciendo Alicia. Y vamos a tomar eh, limón o jugo de lima y se lo íbamos a agregar. Ok. Vamos a ver. De acuerdo, entonces, ¿cuál era el siguiente paso, guys? A ver, ¿quién me lo dice? Vamos a elegir a alguien por aquí, entonces, ya. Van a agregar sal y pimienta, creo. ¿Mm? Ok, ¿cómo? Agregar sal y pimienta, no. Sí, correcto. ¿Cómo se diría? Son limón. Perdón. Then put some lemon. Then put some lemon. Lemon. Okay. Very good. Thank you, Cecilia. Very good. Vamos a ver, Sara. Eh... Perdón. ¿Pudiera repetir lo que estaba diciendo antes? Es que yo entendí que para finalizar tenía que ponerle sal y pimienta, algo así. Ok, so, ¿cómo se diría eso en inglés? Vamos Final, a ver. Uh -huh. um, no sé, pero paper y sal, uh -huh. and sal, pero no sé cómo es la otra palabra, cómo poner o colocar, ¿cómo tendría que decir? Finally. Uh -huh. finally, usted puede decir finally, finally add, agregue, okay. uh, add es agregar, add, uh -huh. add. Salt, add salt and um, pepper. And pepper. Uh -huh. Okay, algo así creo que decía. Sí. Okay, very good. Thank you, Sarah. So finally, add salt and pepper. Algo así creo que decía. No me acuerdo muy bien, pero creo que así era. Uh -huh. Muy bien, gracias, Sarah. Okay, vamos a ver. Muy buen trabajo, guys. Ya tenemos eso. Vamos con el siguiente. Okay, alguna pregunta hasta este punto, guys? Si ustedes se fijan, pues vamos eh, poniendo en práctica esto y al mismo tiempo estamos aprendiendo algo de vocabulario, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar en la cocina. En caso de que a alguien pues, le, le interese el tema de la cocina, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí vamos. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Va, eso está bien fácil, ¿verdad? Lo vamos a poner otra vez. Vamos a ver. After that, first. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Okay, guys, and we're going to listen to it for the third time, okay? Here we go. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Mm -hmm. Okay, there we go. All right, guys, uh, did you get it? Or do you want to listen to it one more time? Estamos bien? One more, one more no? time, please. Okay. <laughs> okay, one more time, let's do it. Let's go back. Aquí vamos, guys. Escuchémoslo otra vez. A veces va un, poco, un poquito rápido, entonces se nos va alguna palabra, ¿verdad? Vamos otra vez. Hot sauce. Mmm, it's great with chips. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half. Then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. There we go. Okay, guys, what do you guys have for this recipe? What steps do you have? First, cut in the half the toast. Mm -hmm. Vamos a ver. 
Permítame un instante. Muy bien, Byron, thank you. Yes, so first. Perdón, aquí la dislexia me ataca. Uh, first, cut it in half. Aquí, me hizo falta algo. Así era. Ok, el primer paso es cortarlo a la mitad. Eso es lo que les estaba comentando hace un momento. Con respecto a sharp y cut. Ok, cut es más que todo para partir, eh, cortar en pedazos más grandes. Y sharp es para picar, ¿de acuerdo? Por eso acá decimos nosotros first cut it in half. Porque lo vamos a cortar a la mitad, no lo vamos a hacer picado. So, very good, very good. Thank you, Byron. And then... What is the next step, guys? Then toast it. Then toast it. Okay, toast it. Very good. Thank you, Joel. Thank you. Vamos a ver. Vamos a preguntar a alguien por aquí, quizás. Vamos a ver. Eh, Fernando. ¿Cuál es el siguiente paso, Fernando? Me, está, me falla el inter y escucho aquí como cortado. Ay, sí. Ok, that's ok. That's ok. Vamos a preguntarle a alguien más entonces. Vamos a ver, Marisela, ¿cuál es el siguiente paso, Marisela? Ah, oh, perdón. Perdón. Eh, Sara, ya, yeah, please go ahead. Yo entendí que Nets Nets at Cheese. Agregar okay. queso. Uh -huh. Very good. Yeah, that's good. Thank you. Thank you, Sarah. Yeah, it says something about that. Uh, very good. Thank you. Thank you, Sarah. But yes, basically what, what she said, uh, she said, um, I think, let me see. I think she said that you can spread uh, cream cheese, okay? Spread cream cheese. De acuerdo? Entonces decía que nosotros le podíamos esparcir, ¿ok? Spread es esparcir eh, queso crema, ¿de acuerdo? Pero antes de eso decía que eh, como nosotros lo tostábamos, entonces se calentaba. Entonces decía que teníamos que dejarlo que se enfriara un poco, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería entonces? Digamos, so, after that. After that, little cool. Very good, thank you, Cecilia. Yes. Cool it a little. Algo así creo que era. Ok. After that, cool. Sí, creo que sí era. Vamos a escucharlo otra vez. Vamos a ver. Let it cool a little. Let, let it cool a little. Ok, very good. Thank you, Patricia. Yeah, sí, creo que algo así decía. Let it cool a little. Ok, entonces básicamente lo que dice es que tenemos que dejarlo enfriar un poco antes de que nosotros le pongamos el queso crema, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos como diferentes palabras, diferente vocabulario que nos ayuda a expresar exactamente cómo hacerlo. Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, agregar que esparcir, ¿verdad? Esparcir es como más específico. Entonces, eh, nos ayuda como para poder eh, transmitir mejor el mensaje que queremos. Esa es la importancia de aprender todo este vocabulario, guys. Okay, I know that it can be hard at the beginning because it's a lot of vocabulary, but we can, we can do it, okay? We can learn uh, as long as we practice over and over again, okay? That is what we need to do. We need to practice a lot. Very good. Thank you, Patricia. Vamos a ver, después de eso, ¿crees que es lo que decía? Vamos a ver, vamos a escuchar. She say the ship is a good breakfast in any time. That is correct. Thank you, Alicia. Very good, yes. So she said that it is good for breakfast, but you can have it almost at any time. Something like that, okay? Thank you. Vamos a ver, vamos a escuchar. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. Mm -hmm. After that, let it cool a little and okay. then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Okay, there we go. Muy bien, guys. Buen trabajo. Si ustedes se fijan, 
eh, prácticamente lo teníamos eh, todo bien, ¿verdad? Breakfast. You can eat it anytime. Ok, ahí lo tenemos ya completo. First cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little. Then spread cream cheese on it. Lo que era así. And she said that it is good for breakfast, but you can eat it anytime. Okay. So there you go, guys. Muy bien, muy buen trabajo, guys. De acuerdo. Otra cosa que les quería mencionar, tal vez eh, solamente para reforzar en algún caso que eh, para alguno de ustedes. Eh, como aquí estamos diciendo esparcir eh, queso crema sobre, digamos, este caso es como una tostada, por así decirlo. Eh, el, nosotros utilizamos on cuando estamos hablando de una superficie, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos spread cream cheese on it, ¿ok? Porque vamos a colocar el queso crema sobre la superficie. Lo estamos esparciendo sobre la superficie. No es como adentro, sino que es la superficie. ¿De acuerdo? Solamente eh, esa como pequeña nota, ¿verdad? Bueno, guys, vamos a volver al video rapidito. All right, so do you guys have any questions about that? Are we clear? Can we move on It's to the next clear. part? Very good, thank you. Okay, guys, let's continue then. Vamos a ver. Now, let me get started by explaining what sequence adverbs are. This topic is quite simple. Sequence bueno, vamos a avanzar esta parte porque ya la escuchamos, ¿verdad? Recipe. So on the top, similar to the audio program, in this case we can see that there is a recipe. So on the top we see the recipe on a sheet of paper, right? We see three tablespoons peanut butter, one banana, two slices of bread, two tablespoons butter, Uh, and we want that to be melted. And what we want to do is we want to be able to take this recipe and then we want to use sequence adverbs to explain it, right? And so we use the first one first, mix the peanut butter and mashed potato together. Then we use another sequence adverb, we use then, lightly toast the slices of bread. Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. And finally, fry the bread until it's brown on both sides. And what we basically did was that we organized our ideas and we explained, in this case, a food recipe. We use sequence adverbs to do this. And so as I mentioned, we use first, we use then, we use next. We use after that, and then we use finally. And um, what I would like to point out here is that all of these words are synonyms. What this means is they're the same word, right? They mean exactly the same thing. And the reason that we want to use different words is because we don't want to sound too repetitive. So, for example, we don't want to express this food recipe in the following way. First, mix the peanut butter and banana together then toast the slices of bread, then spread the mixture on the toast, then put the sandwich in a pan with butter, then try the sandwich until it's brown on both sides. We don't want to do that, so therefore we use different words to explain. And what I would like to point out when talking about this topic is that first, should always come at the beginning whenever we want to explain some sort of process or we want to give some sort of recipe. Finally, should always come at the very end, so that should be your concluding uh, step. Then, next, and after that are interchangeable. This means that you can uh, start with first mix the peanut butter and banana together, next toast the slices of bread, after that So they could be interchangeable. There's no rule that says that uh, then needs to come after first. You can use those three interchangeably. All right, guys. So that uh, here that we can see on the screen at this moment is exactly what I was saying uh, earlier today. Okay. Uh, first always goes at the beginning. Okay. 
and finally always goes at the end. But when it comes to then, next, and after that, those are interchangeable, okay? So you can use them uh, any way you want to, okay? So you can use uh, after that, then, then, after that, you can use next, and there, there wouldn't be any problem, okay? Uh, the only ones that we are not able to change are first and finally, only those two, okay? De acuerdo, guys. Eh, vamos a terminar de escuchar el video. Eh, solamente acá les quería aclarar esa parte. Eh, esto no importa cómo lo utilicen ustedes, ¿de acuerdo? Then, next, and after that, lo podemos colocar donde nosotros queramos. No hay ningún problema. Vamos a terminar el video, ¿ok? And the last thing that I would like for you to do is to think about your favorite food recipe. And I want you to write down all the ingredients that you're going to need. So, for example, we have, in this case, three tablespoons peanut butter, one banana mash, two slices of bread, two tablespoons butter, and we want that to be melted. And then you use uh, those um, sequence adverbs in order to explain your ideas. So, for example, we use first, we use then, we use next, we use after that, and we use finally. So, I would like for you to do something similar, but explaining your favorite food recipe. Okay. Bueno, guys. Entonces, it, vamos a... It's a... Uh -huh. the, the correct pronunciation is interchangeable. Interchangeable. Yes. Interchangeable. Okay. Thank you. Uh -huh. You're welcome. Okay, guys. Any other question before we continue? Any question, guys? Vamos a ver, ¿qué más quería compartir con ustedes el día de hoy? Veamos. Bueno, veamos por acá. Creo que para esta semana, eh, perdón. Ah, ahí está. De acuerdo, eh, creo que para esta semana las actividades que ustedes tenían que hacer eran, bueno, bastante sencillas, la verdad. Y eran menos que la semana anterior. Ya lo vamos a revisar. Eh, lo que me gustaría que hagamos es un poco como lo que dijo en el video. Pensemos nosotros en este momento en una receta de algo, ¿ok? Puede ser cualquier cosa. Si ustedes quieren, pues, de una maruchan o, no sé, <ríe> algo así para que sea fácil, ¿verdad? Una maruchan solamente, uh, we boil the water and then uh, we put it uh, in, the, in the cup. Something like that, ¿ok? So let's think about it and let's use sequence adverbs so we can describe our favorite dish. Okay? Let's do that, guys. Pensemos en algo. Vamos a ver. Eh, podemos pensar, por ejemplo, en huevos, eh, digamos, revueltos, por ejemplo. Scrambled eggs. Okay, ¿cómo los hacemos? Primero, we put oil. Okay, first, vamos a ver así. First, we put oil in, in a pan. pan. ¿Verdad? Okay, then after that, or next, let's say, we, uh, hit, <laughs> we, we hit the oil. Very good. Yes, thank you, Sarah. We can add vegetables too. But we hit the, the oil first. Or we hit the pan. We hit the oil. Teacher, what do you mean in hate? Or hate? No, no sé. ¿Cómo? What the meaning of hate? Hit. Hit, okay. Mm -hmm. Hit ¿Qué is calent. Es calentar. Mm. Ok. Ok, así que eso sería, guys. Es, nosotros primero colocamos el aceite en la sartén. Después, nosotros calentamos el aceite, por así decirlo. Nosotros así lo, hace, lo decimos en, en, digamos, eh, nuestro ambiente, en nuestro país, ¿verdad? Nosotros calentamos el aceite. Después de eso, digamos, after that, uh, we can add vegetables, just like Sarah said, okay? 
add, let's say, uh, green pepper and onions. Sí, algo así, ¿verdad? Después de eso, nosotros agregamos, eh, bueno, eh, chile verde y, digamos, también cebolla y tomate, si queremos, ¿verdad? Hay gusto de cada quien. No puedo faltar. Sí, sí, lo, después de eso, pues podemos agregar los huevos, digamos, ¿verdad? Ah, o, o, o decir que se cocina eso en unos minutos o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Sería. Then fried. The, the vegetables, let's say. The onion or the green pepper. And the onion. A <laughs> for a minute, let's say. We can say for a minute. That's fine. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué, perdón, guys. Vamos a decir, luego... Luego nosotros freímos el chile verde y la cebolla por un minuto. And finally, o podemos decir, no sé, and next... Let's say add, add in the eggs, okay? Add in, uh, sí, digamos los huevos, ¿verdad? <laughs> Cualquier cantidad de huevos que ustedes quieran. Okay, aquí tenemos como un ejemplo nada más. Eh, puede ser cual, cualquier platillo que ustedes quieran. Si quieren, pues hagamos la receta de las pupusas también. First, we eh, preparar la masa. Mm -hmm. First, okay, digamos de las pupusas, ¿verdad? First, uh, we get the flour ready. Como dice Fernando, ¿verdad? Preparamos la masa. Eh, otra cosa, guys, eh, flour de harina y flour de, digamos, flores, se pronuncia prácticamente igual. A ver, ¿cómo vamos, guys? ¿Alguna pregunta hasta ahora? I'm finished. You finished? Okay. Very good, Byron. So, would you like to share uh, your example with the class, Byron? The spaghetti. Okay. First, heat water in a pot. Next, heat the sauce in a pan. Mm -hmm. Then take an spaghetti and put in the water. Mm -hmm. After that, take out the spaghetti from water. And okay. finally, put in the sauce and uh, some salt. Very good. Very good. Thank you so much, Byron.
Excellent eh, job. Teacher. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Byron. Teacher, I have a question. Mm -hmm. When I talking about the beans, is correct say wash the beans? Yes, yes, that's fine. Okay. You can say that. Okay. Mm -hmm. uh, okay, my receipt is bean soap. Okay. First, Very good. first wash mm -hmm. the beans. Mm -hmm. Next, put the water in the pan, add mm -hmm. the bean. Okay. Then add onion, garlic, and salt. After that, cut the vegetable and mm -hmm. finally put cream, cheese, and avocado. Excellent. Thank you so much. Very good job, Alicia. Thank you. So, recipe. Okay. Recipe. Recipe. Vamos a ver. Muy buen trabajo, Alicia. Muchas gracias. Bueno, ahora recipe. vamos con... Uh -huh. Recipe. Así es. Es como una palabra casi que en francés, digamos. Entonces, así se dice. Recipe. Vamos a ver. Patricia. Uh, my recipe is ceviche. Okay. Um, first, cut a tomato and an onion. Then, chop some cilantro, cilantro and add it. Next, we cut some fish and add it lemon juice. And add lemon juice at it. Mm -hmm. When the fish is white, it means it is cooked. So, we put all together in a bowl. And finally, add salt, pepper, Worcestershire sauces, and hot sauces. Excellent job. Very good, Patricia. Muy bien. Muchas gracias. Buen ejemplo. Ya me dieron ganas de ceviche. <ríe> Suena bastante rico, la verdad. No, no he cenado todavía, así que ya me dio hambre. <ríe> ah, muchas gracias, Patricia. Muy bien. Vamos a ver por acá. Mónica también nos compartió su ejemplo. Es receta para lasaña. First cook the pasta in a pot. Ok, very good, very good. Mónica, eh, esta es otra, eh, si lo pueden ver en el chat, eh, Mónica nos compartió su ejemplo. Y creo que para los que estábamos hablando, como Byron, en el caso de Byron, que estaba hablando de espagueti, y en el caso de Alicia, que estaba hablando de la sopa, eh, nosotros tenemos la sartén, que es normalmente para freír, y tenemos eh, como ollas, por así decirlo, ¿verdad? Las ollas que son para hacer eh, sopas o caldos, cosas así. Entonces, eh, en ese caso creo que en lugar de pan, nosotros vamos a utilizar pot, ¿ok? So, like, the example that Monica shared in the chat, it says, uh, first we cook the pasta in a pot with water and salt, ¿ok? Así que eso creo que nos puede ayudar para acomodarlo un poco. Está bien como lo estábamos diciendo, pero quizás para ser más preciso vamos a decir pot en lugar de pan. Cuando se trate de una sopa o digamos que vamos a cocinar eh, algo con agua o cosas así. Uh, then he says, then in a mold we put the pasta, add the meat, the sauce and cheese to taste. Okay. Finally, we cover it and put it in the oven for 25 minutes and that's it. Okay. Very good example. Thank you, Monica. Muy bien, muchas gracias. Buen ejemplo el de Mónica y creo que también eh, nos ayuda para que veamos eh, otras, eh, más vocabulario que nosotros vamos a utilizar para estas cosas, ¿ok? Bueno, guys, eh, ok, creo que ya prácticamente terminamos, solamente les quisiera mostrar esto para terminar. Esta era como la evaluación, que si ustedes se fijan está bien corta, ¿verdad? Solo son cuatro preguntas eh, que ustedes tenían para completar la sección cuatro. Ok. So, it says, which snack does this recipe describe? When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. Ok. So, the answer to that, it is popcorn, right? That's what we were talking about earlier in the class. Number two. What is the last step in making guacamole dip? ¿Cuál era el último paso para hacer el dip de guacamole? Vamos a ver. Perdón, me pasé de pantalla. ¿Cuál de estos tres, guys? 
The first one. The first one, right. That is first correct. One. Thank you. Thank you, Cecilia. That is correct because it says finally, right? So that indicates that that is the last step, finally. Okay, then we have number three. What's the first step in making a toasted bagel? Tenemos tres opciones. Second. Number two. First cut it in half. Very good. That is correct. Thank you, Byron. So first cut it in half. De acuerdo, ese es el primer paso para hacer una eh, rosquilla tostada. Y por último, guys, tenemos acá acerca de los adverbios de secuencia. ¿Cuáles no son intercambiables? First and finally. First and finally. finally. First and finally. Very good job. Yes, that is correct, guys. Then the others, we can change it any way we want to, okay? And there is not a problem with that. But first, always goes at the beginning. And finally, always goes at the end. Very good job. Excellent. Okay, guys. Bueno, eso sería todo para el día de ahora, guys. Eh, con esto nosotros completamos la sección 4. Solamente nos queda la otra semana. Y pues ya finalizamos con el curso, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos marchemos. A ver, vamos a... Piche, yo necesito un consejo. Dígame. What is the, the better for, for a layer the, the different verbs? Because for me it's difficult como retener, o sea, puede ser que ahora me aprenda cinco, pero mañana quizás solo me acuerdo de uno o de dos, entonces no sé, ¿alguna recomendación para, para aprenderlos más, más rápido? Sí, bueno... Eh, yo he escuchado diferentes eh, como técnicas de estudio, ¿verdad? Eh, algunas personas eh, les, les facilita y les ayuda bastante, por ejemplo, escri escribir algo varias veces. Digamos, usted lo escribe unas cinco o diez veces, eso tal vez le puede ayudar a que no se le olvide. Otra cosa también eh, que yo escuché alguna vez es que nosotros eh, tenemos que repasar, o sea, tenemos que el conocimiento nuevo que vamos adquiriendo, nosotros lo aprendemos ahora, lo revisamos después en 24 horas, después lo volvemos a revisar en una semana para que de esa manera se nos quede grabado. Entonces esas son como técnicas de estudio que usted puede aplicar. Y lo otro, eh, también siento que uno aprende mejor cuando lo relaciona con algo que a uno le gusta. Entonces eh, mi recomendación, Alicia, sería que si usted tiene algo digamos que le gusta bastante, por ejemplo, tal vez algún programa de televisión o tal vez de música o algo así que trate de relacionarlo con eso porque siento que son cosas que eh, los hacen más fácil verdad el poder aprender las cosas y repetirlo 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 <risa> varias veces okay thank you teacher you're welcome okay so guys any other questions before we before we leave before we go Okay, guys, so if we don't have any more questions for today, uh, this is going to be this is going to be it for today. Uh, I hope you guys have a great weekend and I will see you guys again. I will see you back on Monday. Okay. Okay. Okay, okay thank you. Bye. Okay, have a nice weekend. Take care, guys. See you next week. See you next week. Same for you.